ঐক্যফ্রন্টের সংলাপের আহ্বান হাস্যকর মন্তব্য কাদেরের জনবিচ্ছিন্ন বিএনপি আওয়ামী লীগ বিরোধী প্ল্যাটফর্ম বললেন শিল্পমন্ত্রী নির্বাচন ইশতেহার বাস্তবায়নে অর্থায়ন কোনো বাধা নয় জানালেন পরিকল্পনা মন্ত্রী অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখা এই চ্যালেঞ্জ এবং আবার অস্থির চালের বাজার কেজিতে বেড়েছে 2 থেকে 6 টাকা সিন্ডিকেটকে দুষছেন তাপসাইরা স্বাগত এসে নিউজ 30 তে সঙ্গে আছি আমি শারমিন জাহান মেরি এবং একই সাথে আমি সারা মেজাবিন দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাব পুরো খবরে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের বলেছেন যে নির্বাচনকে সারা বিশ্ব স্বীকৃতি দিয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা ও সংলাপ আহ্বান করা হাস্যকর জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের কোনো দাবি থাকলে তা সংসদে এসে বলার আহ্বান জানান তিনি সকালে গাজীপুরের চন্দ্রায় ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী এসব কথা বলেন মন্ত্রী বলেন বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশই বাংলাদেশের নির্বাচনকে স্বীকৃতি দিয়েছে প্রশংসা করেছে এই সময় আগামী 7 দিনের মধ্যে সড়ক মহাসড়কে পাশে থাকা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের নির্দেশ দেন সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী বিএনপি কোনো রাজনৈতিক দল নয় এটি শুধু আওয়ামী লীগের একটি বিরোধী প্ল্যাটফর্ম বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী অ্যাডভোকেট নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন দুপুরে নরসিংদী সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই মন্তব্য করেন তিনি বলেন বিএনপি এক এক সময় এক এক ভাবে আবির্ভূত হয় একটা সময় তারা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এই সময় মন্ত্রী জানান বর্তমান সরকারকে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় গণমানুষ রায় দিয়েছেন জাতির রায় বাস্তবায়নে সরকার কাজ করে যাবে নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে অর্থায়ন কোনো বাধা হবে না যে গতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে তাতে আগামী পাঁচ বছরে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজির লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভব এশিয়ান টেলিভিশনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকার এসব কথা বলেছেন নতুন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান মেহেদি হাসানের রিপোর্টে বিস্তারিত সাতচল্লিশ সদস্যের এবারের মন্ত্রিপরিষদে অধিকাংশই প্রথমবারের মতো মন্ত্রী হয়েছেন পুরাতন হ্যাভিওয়েট নেতাদের অনেকেই বাদ পড়লেও গেল মেয়াদের অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান এবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার পর এশিয়ান টেলিভিশনকে তিনি বলেন শেখ হাসিনার এবারের নির্বাচনী ওয়াদা পূরণে তার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অনেক আমার যেটুকু দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে আমি আমার সাধ্য মতো সেটুকু করব আমি এখানে সৃজনশীল হবে আমার নিজের ইনিশিয়েটিভে আমার ক্যাবিনেটের বাইরে গিয়ে বা আমার সংবিধান বা আইন বা আমার প্রধানমন্ত্রীর চিন্তা চেতনার বাইরে গিয়ে আমাকে নিজে নিজে থেকে কিছু করার স্কোপ কিন্তু লিমিটেড নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রবৃদ্ধি আরও বাড়ানো এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখার মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ব্যাপারেও আশাবাদী এই মন্ত্রী অর্থনৈতিক কাজ এই মূল কাজ সরকারের অর্থনৈতিক কাজ অর্থনৈতিক এইটাকে অর্জন করার জন্য অবকাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন বিনিয়োগের প্রয়োজন মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজন সেগুলো যুগপথ আমাদের কাজ করতে হবে একটা ছেড়ে একটা করা যাবে না কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এবং ভিশন টোয়েন্টি ফোর্টি ওয়ান নিয়েও যে রেটে গ্রোথ হচ্ছে এই রেটে রেভিনিউ রাজস্ব অর্থ এই ইকোনমি জেনারেট করবে না করলে গ্রোথ হচ্ছে কীভাবে গ্রোথে যাচ্ছে কোথায় চুরি চামারি কিছু হয় কিন্তু চুরি চামারি তুলনামূলকভাবে অতটা নয় চুইয়ে যাওয়ার পরেও যেটুকু থাকে সেভেন এইট পার্সেন্ট গ্রোথে এটা অনেক অনেক ভালো মন্ত্রিপরিষদের কাজকে টিম ওয়ার্ক বলেও উল্লেখ করেন নতুন পরিকল্পনা মন্ত্রী আচরণ করিব মেহেদি হাসান এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা কয়েকদিন ধরে দেশের বৃহত্তম চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরে বেড়েছে চালের দাম বাজারে নতুন ধান উঠলেও কমেনি দাম বরং কেজি প্রতি দুই থেকে তিন টাকা বেড়েছে সব ধরনের চালে হঠাৎ করে চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় হোঁচট খাচ্ছেন ভোক্তারা তবে মিল মালিকরা বলছেন ধানের দাম বাড়ায় বেড়েছে চালের দাম হঠাৎ করে চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে ক্রেতারা এদিকে ধানের দাম বেশি হওয়ায় চালের দাম বেড়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের অন্যদিকে ধানের ন্যায্য দাম না পাওয়ায় হতাশ চাষিরা
সচিবালয়ে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন এশিয়ান টেলিভিশন এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ হাউনুর রশিদ সিআইপি বৃহস্পতিবার সকালে প্রথমেই তিনি শুভেচ্ছা জানান সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরকে এই সময় জাতীয় নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ের পেছনে দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ওবায়দুল কাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন বলে মন্তব্য করেন আলহাজ হাউনুর রশিদ সিআইপি এরপর বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশিকে তার কার্যালয়ে গিয়ে ফুলের শুভেচ্ছা জানান এশিয়ান টিভি চেয়ারম্যান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুল জামান খান কামালকেও পরিবারের পক্ষ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয় এ সময় শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করায় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান হাউন রশিদ সিআইপি পরে সচিবালয় তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী সমর রেজাউল করিম ভূমি মন্ত্রী সাইফুল জামান চৌধুরীর হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান এশিয়ান টেলিভিশন এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ হাউন রশিদ সিআইপি রাজধানীতে চলছে ষোলোতম আন্তর্জাতিক টেক্সটাইল মেলা এতে অংশ নিচ্ছেন বাইশটি দেশের ষোলোশোটি স্টল এই মেলার ফলে দেশের টেক্সটাইল শিল্প আরও এগিয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন এশিয়ান গ্রুপ এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি আরও জানাচ্ছেন সাইফুল ইসলাম নয়ন ক্যামেরায় ছিলেন সামির সাত্তার রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে চলছে আন্তর্জাতিক টেক্সটাইল মেলা টেক্সটাইলের যন্ত্রপাতি দেখতে ভিড় করেন দর্শনার্থীরা মেলায় নতুন প্রযুক্তি ও ডিজিটাল মেশিন আসায় এ থেকে ব্যবসায়ীরা লাভবান হবে বলে মনে করেন এশিয়ান গ্রুপ ও এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেই যে উনি যে ডিজিটাল বাংলাদেশ করার পরে এই বাংলাদেশে ইটালির ডিজিটাল প্রিন্টিং এম এস মেশিন আইটা পড়ছে আমরা এটাকে স্বাগত জানাই এই এম এস ডিজিটাল প্রিন্টিং আমরা ব্যবহার করব আমরা নেব to improve the yes to improve uh, to be more sustainable to save environment uh, so less pollution and of course to be more flexible and more close to the customer ei melay deshe textile shilpo ke aro egie niye jabe bole mone koren babushaira it is bangladesh er sobche boro exhibition ebong ekhane buyer ebong seller der ekta milon mela to allah rahmate ekhane amader notun notun product gulo amader oi buyer der dekhachi ha onara etar sathe porichito hocche ebong amra bes ভালো সারা পাচ্ছি এখান থেকে এশিয়ান টেক্সটাইল তার সাথে সাথে উনি টেক্সটাইল সেক্টরের একজন জয়েন্ট উনি বাংলাদেশের ডিজিটাল প্রিন্টিং মেশিন লারিও ইটালি থেকে উনি নিচ্ছে এবং এই যে মেশিন পঁচাত্তর লিনিয়ার মিটার পার মিনিটে প্রিন্ট করতে পারবে এই মেলায় দেশের টেক্সটাইল শিল্প উপকৃত হবে বলে মনে করেন ব্যবসায়ীরা সাইফুল ইসলাম নয়ন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা সংবাদের এ পর্যায়ে নিচ্ছি সেন্ট্রি সিকিউরিটি সংবাদ বিরতি ফিরে এসে থাকছে বিপিএল এর রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে সাকিবের ঢাকার কাছে মাশরাফির রংপুরের হার ডায়নামাইটসের জয় দুই রানে সেন্ট্রি সিকিউরিটি সংবাদ বিরতি শেষ আবার স্বাগত এশিয়ান নিউজ থার্টিতে আপনাদের সাথে আছে আমরা দুজন আমি সারা মেজ আবিন এবং আমি শারমিন জাহান মেরি আগামী উনিশ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের সমাবেশ সফল করতে মত বিনিময় সাফা করেছে উনচল্লিশ নং ওয়ার্ড ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগ বিকেলে রাজধানী ডেমরায় আয়োজিত সভায় কর্মীদের দিক নির্দেশনা দেন যুবলীগ নেতারা উনিশ জানুয়ারি সোরারদি উদ্যানকে জনস্রোতে পরিণত করার আহ্বান জানান তারা এজন্য এখন থেকে সবাইকে দলগতভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন এবং একই দিন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিজয় উৎসব পালন হবে বলেও জানান নেতারা এ সময় টানা চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানানো হবে মত বিনিময় সভা থেকে
আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের মৃত্যুতে রাজধানীর মিরপুরে দোয়া মাহফিল হয়েছে বিকেলে স্থানীয় একটি মসজিদে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন ঢাকা ষোলো আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা সৈয়দ আশরাফের বিদেহী আত্মার মাকফেরাত ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন তিনি এ সময় স্থানীয়রা ছাড়াও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন দেশের স্বনামধন্য কলেজ নটের ডেমের সত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আজ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হচ্ছে দিনটি সকালে কলেজটির প্রতিষ্ঠার বার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান স্যার ফজলি হাসান আবেদ এ সময় তিনি বলেন নটেডেম কলেজ এবং ব্র্যাক একসাথে দেশের উৎকৃষ্ট নেতৃত্ব তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছে এবং আগামীতে এ ধারা অব্যাহত থাকবে এ সময় উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড ফাদার হেমন্ত ফিউজ রোজারিও সিএসপি সহ শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা ग्रामगंजे सकल क्षेत्र उन्नयन पोछे दे देशर उन्नयन करते हम ग्रामगंजे छड़े छिटे थका मानुष जीवन मान उन्नतर को विकल्प नहीं मंत्री ए समय जिला प्रशासक आबुल फजल मीर पुलिस सूपार सैयद नुरुल इसलम सह प्रशासनिक कर्मकर्ता और दलियों नेताकर्मी उपस्थित छे এবার শেরপুর পার্টিস লিমিটেড চট্টগ্রাম সংবাদ ইউনিভার্সিটি অফ ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি চট্টগ্রামের বসন্তকালীন সেশনের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস সম্পন্ন হয়েছে বিকেলে নগরীর বহদ্দার হাটস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনেসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাইম ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ড এম আব্দুস সামাদ নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষা জীবনের এই স্তরে জীবনকে সুন্দরভাবে গঠনের দিক নির্দেশনা দেওয়া হয় বক্তারা পরে মনোজ্ঞাক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবার বাণিজ্য সংবাদ ধীরে ধীরে জমে উঠছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা মেলা শুরু হওয়ার পর প্রথম সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বেড়েছে ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের ভিড় সুন্দর পরিবেশে কেনাকাটা করতে পারছেন বলে জানিয়েছেন ক্রেতারা দিন গড়ার সাথে সাথে বিক্রি বাড়বে বলে আশা বিক্রেতাদের আর জানাচ্ছেন বিপুল দেব রায় ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শুরুর পর ছুটির দিনে দর্শনার্থীদের ভিড় বেড়েছে মেলা প্রাঙ্গণে সময় গড়ার সাথে সাথে মেলায় বাড়তে থাকে দর্শনার্থীর সংখ্যা পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন মেলায় আসা দর্শনার্থীরা এবারও মেলায় শাস্ত্রীয় মূল্যে পণ্য কিনতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তারা সামঞ্জস্যতা বজায় আছে আমার মনে হয় এখনো হাই প্রাইস কোনো কিছু দেখিনি খুব জমজমাট ভালো লাগছে কেনাকাটা করতেছি খুব ভালো লাগছে আজকে আইসা আমি আবারও আসতে চাচ্ছি ভালো লাগতেছে ঘুরতেছি ফ্যামিলির সাথে আসছি বিক্রেতারা বলছেন মেলার শুরুতে ক্রেতাদের সারা পাচ্ছেন ভালো সামনের দিনগুলো আরও বিক্রি কিনে বাড়বে বলে জানান সামনের দিনগুলো ক্রেতা বিক্রেতারা ভালো একটি মেলা উপভোগ করবেন বলে জানান তিনি এসে দেখলাম অনেক ভিড় ভালোই মানুষ যেন না ঠকে সেটাই আমি চাই সকাল থেকে বিভিন্ন বয়সী দর্শনীতে ভিড় করছেন মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজকরা বলছেন সামনের দিনগুলোতে আরও দর্শনার্থীদের ভিড় থাকবে বিপুল দেব রায় এশিয়ান টেলিভিশন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ঢাকা 
রূপ অ্যান্ড ফুটওয়্যার রূপ অ্যান্ড ড্রেসিং প্রকল্প সহ দু হাজার সালের মধ্যে বেশ কয়েকটি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন রূপ অ্যান্ড গ্রুপের চেয়ারম্যান লিয়কাত আলী মুকুল বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠানের দিনব্যাপী বার্ষিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা অনুষ্ঠানে তিনি একথা জানান এই সময় সম্মিলিতভাবে রূপ অ্যান্ড গ্রুপকে এগিয়ে নিতে কর্মীদের নতুন উদ্যমে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির ভাইস চেয়ারম্যান মাহির আলী খান রাতুল বিস্তারিত থাকছে ফখরুল সাইনের রিপোর্টে प्रकल्प परिचालक दिक निर्देशनामूलक बक्तव्य मध्य दिए शुरू है दिनव्यापी रूपायन ग्रुपर वार्षिक व्यवसाय परिकल्पना चलमान प्रकल्प नतून प्रकल्प गफल भाव वास्तवयन करते नाना परिकल्पना उपस्थापन करें বিগত বছরের ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন রূপায়ণ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান মাহির আলী খান রাতুল লিডার স্বপ্ন একা বাস্তবায়ন করে না লিডার স্বপ্নটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য যে চর্চাটা করতে হয় সেই চর্চার সভ্যতাটা সে সেট করে দেয় যেটাকে আমরা বলি ইনস্টিটিউশন মাইন্ডসেট অ্যান্ড মানসিক টার্গেট বিজনেস টার্গেট আমরা নিচ্ছি কিন্তু আমাদের মানসিক টার্গেটটা কী অবস্থা সেটা কিন্তু আমরা বিবেচনা করতে পারতেছি না কারণ মানসিক টার্গেটটা ঠিক না থাকলে বিজনেস টার্গেটটাও হবে না সবশেষে সার্বিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য তুলে ধরেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান বলেন মানব সেবার পাশাপাশি মুনাফা অর্জনই ব্যবসার প্রধান লক্ষ্য কিভাবে একসাথে কাজ করানো যায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমার মনে হয় এইবার এইচ আর ফাইন্যান্স এবং কোম্পানি প্রধানগণ এটাকে আমার মনে একটা বেস্ট এফোর্টে নেওয়ার আপনারা ব্যবস্থা নেবেন এ বছর রূপায়ণ গ্রুপে পঁচিশ শতাংশ কর্মী বৃদ্ধি করা হবে বলেও জানান প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী খান মুকুল ফখরুল শাহিন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা খেলার খবরে বিপিএল প্রসঙ্গ বিপিএল এর উদ্ধশ্বাস ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রংপুর রাইডার্স কে দুই রানে হারিয়েছে ঢাকা ডায়নামাইটস মিপুর শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে টসে রে ব্যাট করতে নেমে 9 উইকেট 183 রান করে ঢাকা ডায়নামাইটস 26 বলে 62 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন খায়রন পোলার্ড জবাব দিতে নেমে রাইলো রুসো 44 বলে 83 রানের ইনিংসে জয়ের পথে হারছিল রংপুর তবে অভিষিক্ত আলিস ইসলামের হ্যাটট্রিকে জয় পায় ঢাকা রংপুরের ইনিংস শেষ হয় 9 উইকেটে 181 রানে 26 রানে 4 উইকেট নেন আলিস ইসলাম स्थिति এবং আবারও অস্থির চালের বাজার কেজিতে বেড়েছে দুই থেকে ছয় টাকা সিন্ডিকেটকে দুষছেন ব্যবসায়ীরা এই ছিল আমাদের এখনকার মতো সংবাদ আয়োজনে আমাদের পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ শুভরাত্রি শুভরাত্রি